శుభం బియాటు మనం మేషలగ్ని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే వృషభలగ్నం ఉంది ముందు అన్ని లగ్నాల వరకు ఎక్కడెక్కడ అనారోగ్యం వస్తుంది తెలుసుకుందాం వృషభ లగ్నానికి ఆరో స్థానం ఏమిటంటే తుల రాశి తుల అంటే బొడ్డు భాగం ఎప్పుడైతే బొడ్డు భాగంలో అనారోగ్యం వస్తుంటే బొడ్డు భాగం ఏంటంటే మనం మధ్య మధ్య స్థానం అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం వల్ల అనారోగ్యాలు వస్తాయి అంటే ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇవి కాకుండా ఈ బొడ్డు భాగంలో మగవాళ్ళకి అయితే మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఆడవాళ్ళు అయితే గైనిక్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది అని చెప్తాం ఎందుకంటే గైనిక్ సిస్టమ్ అంతటికీ బొడ్డే మూలం అది పిల్లవాడిని బయట తీయాలంటే ఆ బొడ్డుని కట్ చేసిన తర్వాత పిల్లవాడు బయటకు వస్తారు ఊపిరి పిలుచుకోవాలంటే ఒక కర్మ అటువంటి కర్మ చేస్తే కానీ మోక్ష బాధ పిల్లవాడికి సో ఆ బొడ్డు అనే స్థానానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు అంతేత ఇక్కడ వృషభ లగ్నం వాళ్ళకి ఆరో స్థానం తులైది కాబట్టి ఆ అగ్రహాన్ని చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వివాహిత అయిన స్త్రీలే కానీ సంతానం కోసం ప్రయత్నం చేసిన స్త్రీలే కానీ మన కొందరు ఆ విధంగా చూస్తే గైనిక్ ప్రాబ్లం కూడా అవకాశం ఉంటుంది బ్లడ్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తాం అనమాట అంతేది ఏంటంటే ఇప్పుడు వృషభ లగ్నంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్య విషయానికి వచ్చిన ఆరో స్థానంలో ఏ గ్రహం ఉందని చూసుకోవడము ఎందుకంటే ఏ గ్రహం ఉందో ఆ గ్రహం యొక్క ప్రభావం వల్ల ఈ బొడ్డు భాగంలో కొన్ని దోషాలు తీసుకోవాల్సిన ఆహార నియమాలు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దీంతో పాటు ఆ బొడ్డు ఆ మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఆ ఉదర భాగాన్ని ఎప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు శుద్ధి చేసుకుంటున్నట్టుగా సరైన స్థితిలో ఉంచడము ఆరోగ్య నియమాలు పాటించడము ఇవన్నీ చేయవలసిన అవసరం పడుతుందన్నమాట అలాగే ఆరో స్థానం తులారాశిలో ఉండే గ్రహాన్ని బట్టి ఆ దోషం కూడా ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏ విధమైన ఉంటుంది అని మనకు జ్యోతిర్వైని చెప్తున్నమాట ఎప్పుడైతే జ్యోతిర్వైని అలా చెప్తున్నమాట వృషభ లగ్నం వాళ్ళంటే అసలు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన దానితో కూడా వృషభ లగ్నం వాళ్ళంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఉదర భాగంలో ఉన్న సమస్య లేదా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఇమీడియట్గా డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేయడం కానీ లేదంటే ఈ ఎపిసోడ్ చూసినప్పుడు దీన్ని బట్టి మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసినా డెఫినెట్గా దానికి ఎటువంటి మంత్ర సాధన చేయాలి ఎటువంటి రక్తదానం చేయాలి ఎటువంటి కర్మలు చేస్తే ఈ ఉదర భాగంలో ఉన్న సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని జ్యోతిషాస్త్రంలో ఒక మార్గం అనేది చూపిస్తున్నాడు ఒకవేళ మార్గం చెప్పిన దానిలో కూడా అవ్వకపోతే అంటే ఒకవేళ ఆరో స్థానంలోని వేరియస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి తులలో ఉదాహరణకి తులలు ఒక కుజుడు ఒక రాహు ఒక శని ఇలాంటి మూడు నాలుగు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఉదర భాగం అంతా ఏదో ఒక సమస్య తీసుకొస్తుంది చెప్తున్నారు ఆ కాంబినేషన్ బట్టి వాడు ఉన్న బలాన్ని బట్టి ఆ స్థానాన్ని బట్టి ఆ కాంబినేషన్స్తో అది ఇచ్చి అనారోగ్యం కూడా విపరీతమైన వైపు నుంచి చూస్తుంటాం చాలామంది చూస్తాం మిస్క్యారింగ్ అవ్వడము ఆపరేషన్స్ జరగడము ఆపరేషన్ అయినా కూడా సక్సెస్ అవ్వకపోవడము ఒకసారి ఆపరేషన్ అయిన కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రావడము ఇవన్నీ చాలామంది ఆడవాళ్ళు చూస్తుంటాం మగవాళ్ళు కూడా మనం చూస్తూ కనబడుతుంటాం ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే ఈ ఉదర భాగంలో ఉన్న స్థలాల్లోని వృషభలగ్నం వాళ్ళకి దోషం ఉంటుంది కాబట్టి ఉండే గ్రహాన్ని బట్టి మనం చూస్తాయి కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను జ్యోతిర్వైద్యం మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు వయసులో సంబంధం ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడగానే మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఈ పది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ పెళ్లి కానీ కూడా అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి నుండి దాన్ని తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తగా మనం తీసుకోగలిగితే అక్కడ గ్రహం బట్టి డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్లోని మనకు ఆ దోషాన్ని కనబడుతూ ఉంటుంది అది గురించి అంత శక్తి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నాను డాక్టర్ గారు ఎన్ఎస్సి చేస్తారు ఆపరేషన్ చేస్తారు సక్సెస్ అయిపోతుంది తర్వాత పడే బాధలు ఈ పేషెంట్ పడతారు అది వేరే సంగతి కానీ ఎస్సి చేయకపోతే అసలు పని చేయగలం అంతేది ఏంటంటే బాధ అనేది తెలియకుండా ఆ సమయాన్ని దాటడానికి చేసే ప్రయత్నాన్ని జ్యోతి శాస్త్రం చేస్తుంది కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఏదైనప్పటికీ సమతుల్యంగా చూసుకునే శక్తి అనేది జ్యోతి శాస్త్రం ఉంది కాబట్టి ముందుగా మనం తెలుసుకోవడం వల్ల దాని అధిగమించి అంత మనం తెలుస్తుంది కాబట్టి దీనివల్ల రాజమార్గంలో రాజకీయం కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా సక్సెస్ కనబడుతుంది ఏదైనప్పటికీ జ్యోతి వైద్యం అనేది అద్భుతమైన స్థితిగా పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిషాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంతా సూర్యనారాయణ సినిమ లేక్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రక్కన నానక్రాంగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ సిక్స్ త్రీ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ టూ వన్ డబల్ త్రీ